Вітанечко, шановні друзі, Олексію, щиро вітаю знову. Я дуже вдячний, що ти погодився на, на спілкування, які на сьогоднішній день не дуже часто звучать ці, ці теми. Ну, ясна річ, що ми а, а, всіми думками а, а, в військових діях, чи там ті, ті речі, які відбуваються навколо нас, і в побуті, і, там, ну, зі світлом, і, ну, і з нашими всіми проблемами, пов'язаною з війною. Але минулого разу я казав, що там є цілий сон субособистостей. От. І прийшло багато арестовичів в минулого, в минулого разу, і, і, і актор, і теолог, і, і, і військовий. На сьогоднішній день я от серед всієї цієї групи людей запросив тебе як футуролога. Чому? Тому що я вважаю, ми входимо Ну, це і відносно, відносно там, сезону, сезону, і відносно там, стадії, в якій ми зараз живемо, мені здається, це саме депресивний час. От, і в саме депресивний час, я вважаю, нам треба проєктувати наше майбутнє. От, що станеться після перемоги от, України, України в цій війні? От, чи погоджуєшся ти з такою тезою, що саме зараз цим треба займатися? Ну, я ж завжди постійно кажу, що без картини майбутнього нема майбутнього. Тоді, а тоді взагалі не зрозуміло, навіщо ми воюємо, наприклад. Це як, як притча про оповідання про Черчилля, коли ми прийшли. 41-й рік, мабуть, там бомбардування Лондона, 40 Закрити тисяч погибших. Театри, там, по... да, давайте зменшимо видатки mm. на культуру. Він сказав, навіщо ми воюємо взагалі. Ну так само. Тобто навіть Фрейд, людина, яка ну, все виводила з минулого, казав, що все ж таки людина – єдина істота, яка детермінується майбутнім більше, ніж минуле. Тобто з психологічної точки зору, що може зробити людина? Людина, яка замінила себе майбутнє? Воно змінило себе долю і змінило себе. Ще нічого не трапилося, він не, він не виробив новий тип поведінки, не, не змінив там переконання, нічого. Інше майбутнє – це інша людина на іншому шляху. Тобто майбутнє – це головний інструмент керування взагалі індивідуальною і колективною долею. Картина майбутнє, візія. І мене завжди бентежило, що так мало людей в країні цікавиться ці, цими темами, тому що вони просто не розуміють, навіть якщо вони не романтики майбутнього. Ну, зараз буде їх набагато да, більше. Да, да. Навіть якщо вони не романтики майбутнього, то це просто, а такі сугубі, суворі практики, то більш практичного інструменту до керування своєю долю немає, ніж візія майбутнього. Ну, ми, я думаю, що ми ще можемо скористатися ситуацією, тому що минулого у нас вже немає, однозначно. Да, тобто значно. ми не можемо зачепитися, у нас нема шансів. Це, до речі, багато хто не розуміє. Багато хто людей, я не знаю, помічав ти чи ні, вони вважають, що закінчення війни – це означає повернення 23 лютого. Попереднє життя. Його ніколи не буде. Не буде. Взагалі не буде ніколи. Ми це знаємо, ми це відчуваємо, а ну, дійсність, вона настільки турбулентна. Хоча ну, там, всі містики, практики, езотерики кажуть, що треба бути тут і зараз. Що ми ну, і робимо, тому що наш ну, цей світ нас от сюди просто насильно, насильно якби вганяє, але наш інструмент, я думаю, планування майбутнього це. Ну, можна бути тут і зараз, але тоді виникає питання, а для чого бути тут? Для зараз? чого? А на це відповідає питання про майбутнє. Просто, ну, Олексій, ти просто по моїх тут тезах, ну, якби, тому що ти справжній футуролог. Я, ну, про футурологію, от я хочу сказати, що, ну, такі футурологи, футурознавці, чи це були Ісус Христос, в принципі, він же, ми війдемо там, в рай Божий, Божий чи да, там да, якось да. там світ Божий, французький, французький соціалістичний романтизм, романтизм да. от, і рух хіппі. Багато хто ще, але от вони, вони, вони цим займалися. Чи, скажімо, ну, я, думаю, я думаю, це все, ну, це, от, е, ти поясниш, що це таке, коли я був на Майдані, чи коли я зустрічався з побратимами, чи от коли ми маємо ситуацію, там, ну, волонтери, наприклад, передають якісь речі, оцей а, той рай, той парадіз, от ти просто відчуваєш, ти в ньому знаходишся, от в, цій, в цій ситуації. І, в принципі, я думаю, вся ця історія от, цих всіх романтиків і хіппі, вона крутиться на пошуку цього внутрішнього парадізу, Парадізу. І, в принципі, в принципі, все одно людство має оце, ну, відчуття чи перечуття, і туди ми, туди ми рухаємось. Ну, поки що ні, ні, ніхто не зміг цей, е, реалізувати цей фантазм, 
Але у нас є зараз прекрасний час. От у нас з вами, дорогі українці, у нас є прекрасний час. І е, якраз від нас це залежить, чи ми це зробимо, чи ми не зробимо. Тут треба ступати обережно, тому що є багато пас- пасток. Ну, ми взагалі ну, дуже обережно. Да, спочатку, да, я для наших глядачів, скоріше, то можна потрапити в неприємну пастку. Але ми зараз все пояснимо. Значить, ну, філософ сказав, що пекло – це інше, а це означає, що і рай – це інше. Тобто проблема другого іншого, да? проблема другого по-русски або іншого в європейській філософії – проблема номер один. Другої, інший з, велик, з великої букви. Тобто я і хтось, то протиставлення. Тобто ми з Богом між особисті цих відносинах знаходимося і будь-ки. І друга проблема, тобто вона дуже важлива, я також вважаю, якщо ми, от дивіться, якщо пригадати будь-яке, будь-яку мандрівку свою або будь-яку перебування десь, проживання десь, то виникає завжди, ж, наприклад, від міста. Ну, звісно, що є види, є музеї, є там якась ейфірова башня і так далі, і так далі. Але ми розуміємо, якщо довго перебуваємо, і не як туристи походили три дні, що місто і місце будь-яке – це люди. І саме через систему відносин, які ми будуємо, або ці люди будуть з нами, ми і кажемо, це пекло було, або це був рай, або було щось нормальне, або ненормальне, і так далі, і так далі. Тобто НАТО визначає, нас визначає. Система відносин з іншими людьми і Wi-Fi, які ми роздаємо їм, і які вони роздають нам, uh-huh. і що виникає в якості колективного Wi-Fi, коли накладається багато різних uh-huh. Wi-Fi. Іноді це приходить в резонанс, і тоді трапляються чудесні речі. Іноді це конфлікт, іноді це там, тут конфлікт, тут не конфлікт. Тобто складне накладення Wi-Fi, які роздають люди, часто поза своєю свідомістю, і визначає, зрештою, як ми оцінюємо місце або період, в якому ми були. Правильно? Що стосується безпосередньо проблеми майбутнього, то вона ж постала з початком модерну, тобто це середина 16 століття. От вона почала поставити. До цього проблеми майбутнього не було, про неї ніхто не думав. А окрім Христа, з християнства вона постала насправді, але от в пересічного громадянина вони ж до 1000 тисяч, до року всі чекали кінця світу. Тобто вся екзистенція була європейська, це кінець світу наступного дня. І коли він вперше там в 1100 якомусь році, я не пам'ятаю, виникло питання, які, які, якийсь єпіскоп поставив питання, що можливо і не буде так скоро кінця світу, у них почалося перебудова всього от... від, від, да, від, да, перебудова, да, від термування і перебудова всіх, всіх сакральних, а потім е, суспільних практик від, на, на те, що можливо не завтра, а можливо mm-hmm. навіть мої діти ще не побачать. Mm-hmm. Це була занадто смілива думка. А і так далі. А потім, от, слухай, я ну, от торкнувся, ну, це ну. в мене в плані не немає, от, от якраз ми торкнулися цієї теми. Я так розумію, що в кожній людині, людині є оце синдром апокаліпсіса і синдром парадіза. От, в, чи... в кожній християнській людині. От багато ну, людей, які навіть, навіть не християни, вони не розуміють. Ну, на, тобто позитиві... на, позитивісти? Да. І, ну, і, там, навіть суці... позитивісти. Суціїдальні ну, якісь там штуки. Чому якщо ти виріз в християнській культурі, ти можеш жодного слова молитви не, не знати, взагалі нічого не знати про християнство, але все, що є в твоєму свідомості, воно має з, 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 християнське прочитання, скажімо так. Тобто ми справедливість розуміємо по-християнськи, милосердя по-християнськи, час розуміємо по-християнськи, угу. сам час. І решту абстрактних речей розуміємо суто по-християнськи. Тобто я завжди кажу, якщо ви справжній атеїст, то боріться навіть з цим, тому що ви ж, ви ж використовуєте всі терміни, використовуєте християнське значення. Угу. І е, проблема в чому, Кон- конкретно в цьому, в цьому питанні, що полягало, що е, ці люди, вони, це суто християнське відчуття, Кожне покоління вважає себе останнім або головним. Uh-huh. Тобто це апокаліптичне передбачення. Кожне покоління вважає, що воно живе в найбільш рішучий час за всю історію. Uh-huh. І от після них буде там, апокаліпсис. Да, вона, а що апок... китайці а, не апокаліпс... так? Ні-ні-ні, це, це uh-huh. суто християнське відчуття. Uh-huh. Тобто ми ж в, в відчутті кінця світу, дру... світу, другого пришестя, ми постійно передбачаємо, що от найбільше... і нам серйоз, от навіть найбільш розумним людям покоління здається всерйоз, що ми найбільш рішуче покоління. От зараз. Ми скаж... так, що ми скажемо так. дітям? От подивіться, ми жили в період екзистенції екзистенційної боротьби з Росією. Тобто ми могли, отримали шанс поквитатися за 450 років, mm-hmm. взагалі вирішити все питання. Оце ми жили. Дідушка Льоша і дідушка Олега, розумієте? А ви оце, що ви там, mm-hmm. так далі. А вони скажуть, ні, подивіться, на якому зламі епох ми стоїмо. Mm-hmm. Це було то, тільки те, що ви робили, mm-hmm. це була прелюдія mm-hmm. лише. Mm-hmm. Да, да, це квіточки, це жалка прелюдія, от насправді ми тут. А у... Потім боротьба. прийдуть внуки і скажуть, ну, слушайте. Екології. Да. Да. При всьому, ну, ми ж не знаємо, що буде. Mm-hmm. Ми скажемо, космічна небезпека якась виникнуть, або навпаки, 
можливості. Інжопланетяни прилетять. І внуки скажуть, слушайте, ну там, звісно, що боротьба і так далі. Дідушку Льошу, дідушка Олега треба поважати. Вони там щось пережили. Вони по вайберу ще коректували, знаєте, як військові 14-го року кажуть військовим 22-го, що, слушай, що, що ти бачив? Я от ще по вайберу коректував артилерію 14-го, а зараз то все, все зовсім інакше. Ну от так вони сам, нам будуть казати, що, ну, але ж ми ж, ми ж там постали перед обличчям, наприклад, розпахнутого Всесвіту, да? а ви там на маленькій уютній землі і так далі. Ну, так, так. І так буде кожного разу, бо це суто християнське відчуття світу, що кожне покоління стане. Але, і от питання полягає, а як ми бачимо це майбутнє? Христос сказав, це царство небесне. Він ніяк не конкретизував, він не казав, що там буде насправді, при чому не казав, він не казав, не казав, коли воно буде. Тобто це була візія майбутнього, але яка певна духовна така річ. От такі візії майбутнього в соціально-політичному сенсі, або принаймні в сенсі філософському, почали виникати ну, з твору, який називався «Утопія», який багато критикує. Томас mm-hmm. Морбол, людина складна, в тюрмі написав цю «Утопію». І з візії майбутнього у нас, що зараз, що ми маємо, каталог який, чим користується західне людство, принаймні, утопія, антиутопія, утопія – це як буде прекрасно все, антиутопія – як все буде дуже погано. Анти-антиутопія – тобто все буде спочатку погано, а потім знову-знову mm-hmm. хорошо, якщо гідно поборемося. Є концепція кінця світу, тобто апокаліпсису другого пришестя і настання там, другого іону, царства небесного третього. І є якийсь там суто практичний, на перший погляд, суто практичний, типу стратегічне планування на основі довгострокового прогнозу. Але мало хто з людей розуміє, що прогноз насправді – це не передбачення, це інструмент формування майбутнього. Тобто, коли ти прогнозуєш, ти заганяєш людей в цей коридор uh-huh. реальності. Саме тому люди так нервово реагують на прогноз. Uh-huh. Не тому, що вони збуваються, вони збуваються, а тому, що ну, вони відчувають підсвідомо, що це певним чином таке, якщо не насілля, то спрямування в певне майбутнє. І воно може бути гарне, може бути погане, може бути для когось гарне, для кого погане. От я коли 24 лютого вийшов на трибуну, я, моє, моє завдання було головне – тримати намір на, на перемогу. Тобто нема жодного майбутнього, просто фізично немає і не може бути, де ми не перемагаємо. Коли не знаю, як не знаю, але ми перемагаємо з ним. І багато хто сказав, да, а, ну, а, мабуть, росіянам це не подобалося, мабуть, або кому, кому ще. Ну, тобто, не так багато форм міркувань про майбутнє, ось що я хотів сказати. І вони всі клішировані, тобто це певним чином кліше, і ми вже в цих кліше знаходимося. І зараз боротьба, зокрема, серед футурологів веде про те, що а які нові форми передбачення майбутнього взагалі можемо пошукати. Тому що старі всім надаєли, набридли, всі хочуть щось нового, ніхто поки не знає. Є організаційні ігри, там, стратегічні всякі такі, в якості передбачення майбутнього. Я таки проводив 6 грудня 2013 року, і результати є в інтернеті. До речі, збуваються. Що, що, і, ми, тобто, ми коли будемо з тобою про це говорити, ми або потрапимо в одну з пасток, тобто ми потрапимо в кліше, або ми будемо над кліше. От я сподіваюся, що ми зараз зробимо неймовірну річ і вискочимо з кліше. Ну, от коли, коли ми зараз... Е... Ну, ці всі блогери в цих дивимось, переглядаємо. В принципі, це в основному це передбачення майбутнього. Всі ці там, там військові гадалки. Ну, тому що люди, люди хоч чого хочуть. Вони та, скажіть, це, коли скінчиться ну, війна. Це, да, на це є попит. І от а, таке питання: ну, от, а, дизайн майбутнього, дизайнери майбутнього, можливо, це така буде професія. Ну, а, коли ми зрозуміємо, що от, як ти кажеш, що ми будуємо тунелі реальності, от такий. Такий. І ми ну, якби пропонуємо такі рамки, ну, були і, люди, можливо, така буде професія. Були люди в людстві, які можна вповне назвати дизайнерами майбутнього. Найбільш довгий із відомих проєктів на Заході – це проєкт Арістотеля. Арістотеля. Тобто він створив… Це не родич Арістовича? Ні, але я люблю сказати, риторика від Арістотеля до Арістовича. Це учень Платона і вчитель Олександра Македонського, Олександра Великого. І він же ж, це третє століття до нашої ери, Греція, і він створив уявлення про світ, якими ми користуємося досі. Тобто вся наука, наприклад, іде Арістотелем шляхом. Просто от, шаг вправо, шаг вліво не приймається. Uh-huh. Він, він продовжується, 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 продовжується. Досі цей проєкт. Католицька церква вміла проводити проєкти, яким там по 300-400 років, наприклад. Там, ну, от, 
ну, наприклад, ізуїти. Вони свідомо проєктували на 200-300 років вперед. Свідомо, цілком свідомо взагалі. Бар... Барокко як стиль, вони, коли вони створювали, вони, це був такий культурологічний величезний проєкт. Багато хто. Потім за це багато хто брався. Ну, наприклад, тисячолітній рейх. Була така концепція. Mm-hmm. Mm-hmm. Ми ж про це не прийнято казати, але Гітлер що хотів? Він казав, що Європа – це кладість всього самого найкращого. Вона потерпає від постійної навали варварів зі Сходу. Треба відсунути євро, кордон Європи за Урал, збудувати стіну і дати тисячу років культурного роз, розквіту Європи. Ну, звісно, там різні зачистки, да, скажімо так, як він її називав. Але менше з тим, багато, багато, європей, багато, багатьом європейцям це відкликнулося, ті, хто пішов за ним, тому що вони вважали, що ну, тисячі років культури Європи і так далі. Тобто такі плани були. Е, тому людство має упередження до прогнозування, упередження до дизайнерства майбутнього насправді. І кожного разу доводиться виокремлювати і казати, оце от про це. А це оце не про це. Тому що ну, після Гітлера, там Мао Дзедуна, дуже знатний був дизайнер майбутнього Сталіна, Леніна і так далі, ну, люди дуже насторожено відносяться до, до, до дизайнерства майбутнього. От у нас так, також була така вернацький наш, mm-hmm. він одночасно радянський, російський, український і світового значення вчений, тобто він засновник Української академії наук. Ну, його проєкт нас вернув, цей, про який ми казали з тобою, це ж сусідна візія майбутнього. Тобто така величезна, там багато було різних людей. І тому, на жаль, кожен раз, коли ми кажемо про майбутнє, в соціальний, соціальний проєкт його, ми маємо казати, по якої гілки ми пішли, пішли або ми над гілками. От я думаю, що ми я, маємо стоку, стільки це спеціально обговорювати, щоб показати, що ми заходимо з тобою в метапозицію. Тобто ми не належимо ні до утопістів, ні до антиутопістів, ні до вернацьків, ні до чого ж ми просто самі по собі розмірковуємо. Але це постійно доведеться заносити хвости. Бо я роз'яснюючи терміни, термінологію, логіку і так далі, і так далі. Інакше буде величезна путаниця, так що, вибачаю, я змушений це робити. А, чи погоджуєшся ти на, на, на таку думку, що ну, для того, щоб намалювати майбутнє, треба, в принципі, орієнтуватися в традиції. Тобто, ну, це, це чисто підліткові от такі штуки, що там... Відмінімо то, все? Да, то ми старий да. мір розрушимо, а за Це лів, лів, лівацькі штуки. Да, да, а, от, ну, тобто, тобто, ну, це я ще стосовно музики, там, це моя там, парафія, що дуже багато експериментують там, з фольклором, ти перетралювали, але люди ну, просто цю всю глибину вони не відчувають, не знають, і, тому, і воно виглядає так, така неоцифрова шароварщина, скажімо так. Ну, от, треба, тобто, якщо ми, ну, це вже технології дизайну майбутнього, треба дуже добре знати матеріал, скажімо так, минуло, минулих літ, чи хоча б сьогодення, і потім... Давай зайдемо, якщо цікаво, я думаю, тобі буде дуже, дуже цікаво, і нашим глядачам я стисло розповім, звідки взагалі, от, як е, балансує ось традиція майбутнього. Є в християнській середовищі, є не лише християнська, але я через християнство можу подати, є баланс двох архетипів. Один, один – це Павло, а інший – це Петро. Петро – це камінь. Перший апостол, на якому Христос збудував, збудував церкву. Він символізує традицію. Щось стале, mm-hmm. щось дуже укорінене, щось таке, яке уходить там, в глибину років і так далі. Звідки ми черпаємо натхнення, там, родова, родова зв'я, зв'язок, там, традиція, mm-hmm. зрештою, що таке римські. стихія земля. Да, Римські папа, да, передання традиції, да, рука, рука наложення, або кожен священник mm-hmm. – це пряме рукоположення від, від Петра. Mm-hmm. Ну, тобто кожен православний, кожен, кожен протестантський, кожен те саме, це ж безпосередньо. Жодного пропуску не було. Тобто, хтось тебе через руки передав. І в глибину віков це, це, цей ланцюг ходить. А Павло, він же ж саме не справжній з всіх справжніх апостолів. Тобто він Христа особисто не знав, він прийшов послі, він апостол язичників. Ці ж хотіли залишитися апостолами для юдіїв. Тобто вони вважали, що це сутом, сута юдійська історія. Але, по-моєму, він більше з усього пропаганди зробив. Так, да, він, він, він зробив християнство. Він християнство він, як, як казав один теолог, ну, християнство так виглядає, що можна було б назвати павлікіанством його, тому що він угу. дуже багато зробив. От він символізує не камінь, а віхор. Віхор. Тобто суцільні зміни, прорив за всі кордони, відміну старих ідентифікацій, да, там, введення нових. Да, да. Коли він сказав, що Несті і Ліна і Юдія, всі, всі полізли на стінку, тому що це було потрясіння для того світу mm-hmm. взагалі. І вони і символізуються. І, і то, що ми політично розуміємо як праве, консервативне, це Пабло, Петро. Петро. Те, що ми розуміємо як ліве, експерименти такі там, прорівні, це... Е- 
Павло. І це відповідає дуже глибинному устрою людини, в самій глибині. Завжди є спокуса залишитися на традиції, стояти як на камені, і завжди є спокуса взагалі все відмінити, геть, і збудувати цілком нове. От грецький парадокс, що кожне нове віток розвиття – це не лише нове по відношенню до, до попереднього вітка, а має бути новим по відношенню до всіх вітків, які були до цього, скільки б там років не було. І оцей віхор, намагання вивернутися за всі рамки, за всі приділи, експериментувати з самоідентифікацією, навіть з розумінням, що таке людина, там, всі, всі, всі зміна поля, зміна сутності людини там, і так далі, які, які там, транслюдина, які всі обмовляються, це лівий рух. Але насправді моя думка, що справа, і на, справа полягає в балансі, вірно. Угу. Тобто ми маємо, звісно, от маємо, п'ятий проєкт на це розрахований, зокрема, спертися на саму глибинну традицію, яку ми не знаємо, і про що ми казали з тобою в цьому самому. Я думаю, що ти, так як ти, наприклад, розумієш глибини справжнього, там, де архетіпіка, містіка, туди заходить, мало хто розуміє, дуже мало, в музиці, принаймні, в народній традиції. А люди, якщо познайомитися з цим, вони це, це побачили, вони б ахнули. Вони всі вважаються себе величезними патріотами, всі вважають, що вони дуже добре знають культуру і Україні. Я, я впевнений, що вони сотий долі відсотка не знають про нашу справжню культуру, звідки вона пішла, якою вона була. Бо ми маємо справу з, розп... з історіями, які нам розповіли. Хто? Більшовики, Екатерина II, що там ще, ну і невеличка кількість українських істориків, є також часто густо вирішували ідеологічне завдання, а не справжню ну, історію писали. Ну, вони вимушені були да, в, да, да, в да. Ну, або в рамках, або проти цих рамок, а контрзалежність – це гірше, ніж залежність, насправді. І м- 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 друге – це от постійні зміни, тому що людство, якщо не рухається, то воно не рухається нікуди, але ж ці зміни мають бути впорядковані. А завжди питання, чим вони мають впорядковані бути, або розумінням, що там зверху або які з того виходять принципи і правила, або, туди, або і традиція. Тобто от наше завдання, на мій погляд, встановити баланс між ми, через сучасне, між минулим та майбутнім. Лише тоді воно буде працювати. А оце давайте отрежемо, бо більше нікого не, не пригадаємо, воно не працює. Не працює, тому що воно розпадається. Розпадається на простому питанні. А зачем туди все це? Навіщо? Ну, добре, суцільні зміни, сингулярність. Щодня у нас нові айфони, щодня у нас нова культурна традиція. Uh-huh. Для, для чого? Uh-huh. От для чого? Куди ми йдемо? На це можна відповісти лише тільки, якщо є якась сила, яка в метапозиції знаходиться, до якої ми можемо апелювати. Або внутрі нас, або знаружи, а і внутрі, і ззовні. І ще є традиція, тому що традиція має значення. От мало хто розуміє, що традиція має значення. Накоплений досвід е- мандрів в рамках цієї конкретної культури Величез... І з сокровища, які накопили, величезне значення має. Величезне. От якщо люди цього не розуміють, то їх завжди тягне вліво, скажімо так. Ліворуч. Все, все відмініть і заново створити. А, ну, я думаю, що ти краще, ніж я скажу, що воно так трохи не працює. Що ну, треба, от да. мені зараз якраз да. спало таке, ну, на думку таке спало, що а, це люди не завжди розуміють, що таке життя. Життя – це тільки рухи, тільки зміни. І, наприклад, оце мір построїмо за тим, тобто за тим немає, немає, і люди думають, що це стан. А стану його ніколи немає, ну, такого стиглого, консервативного. Це є точка А і точка Б, от від якої ми там, від А до Б ми рухаємось, постійно рухаємось. Це є життя, зміна там, і досвід, новий досвід, який ми сприймаємо. Тому дійсно там просто, чи просто традиція, чи просто там футуризм, воно не, не працює. Тільки от Тільки в цьому да, діполі, як ти, така, не має бути, ти да, як ніч, така, да. озвучиш. Так, зараз йдемо далі. Дякую. Да. А, о, <сум> значить, але е, е, от в цьому діполі, наприклад, е, е, ну, це у музикантів таке, але можна зараз це, таку метафору використати на, на весь світ, що От музика раніше була аналогова, ми там грали на електрогітарах, і це записувалося на бабінах і тому подібне. Зараз це відцифровано. Новий світ – це цифра. От. І, в принципі, ну, якби в підсвідомості аналог – це є реальність, а цифра, цифра є імітацією. Імі, імі, Віртуальність, да. да. Віртуальність, і, тобто, що лякає апокаліптична картинка майбутнього, що ми йдемо із реальності в віртуал, йдемо в віртуал, і е, ну, до того, от в мене якось була візія, я щось сидів в ресторані, їв дуже щось смачненьке у нас тут в Україні, що там не зовсім доступно за кордоном, от ми тут смачніше набагато їмо. І я зрозумів, що от така їжа, 
така їжа в майбутньому вона буде доступна тільки для мегабагатих людей. І все так, наприклад, натуральний одяг. От, ну, я вибачаюсь, по-моєму, говорив чи ні минулого разу, що я, я ношу шкарпетки із ХБ. От просто із ХБ. І це нормальна там, річ для, для чоловіків. Зараз їх немає в продажу шкарпеток із ХБ, немає майже там, натурального одягу. І в майбутньому не буде натуральної їжі. Будуть просто тюбіки, які там тобі на, набір там... Щоб тебе, ну і плюс на наробити туди, тобі залізуть і будуть там все це тобі регулювати, і ми не завжди будемо знати, які на наробити туди залізли. Ну, так, такий апокаліптичний фантазм. От, ну, а, чи треба боятися цього, скажімо? Ні, я думаю, не варто. Значить, є в світі зараз небезпека цифрового фашизму, скажімо так. О. Це те, що називається цифровий фашизм, але або цифрова колискова, як її в Китаї називають, а фахівці, які з боку це спостерігають, вони кажуть, що це не колискова, це тюрма цифрова. Ну, якщо інтернет, ми кажемо про інтернет речей да, і про мініатюризацію там всіх цих речей, то ясно, що коли холодильник за, за тобою дивиться, що тобі потрібно насправді в цьому світі, і за тебе то не ти вирішуєш, який сир закупити і так. що їсти, то це насторожує. Але я думаю, що майбутнє багато варіантів. Тобто можна буде обирати, як зараз, різний стіль життя. Хтось може зануритися віртуально сілком, не вилазити звідти, хтось на Марс полетить, а хтось, хтось буде користуватися натуральною їжею, натуральними шкарпетками так само, воно буде доступне, як зараз. Тобто людство, різноманітність – це базовий ресурс людства. Людство ніколи від нього не відмовиться, на мою думку. Спроби будуть, да, тому що ця штука містить 26 поліцейських функцій. Дуже, дуже, дуже просто, тому що людина сама за собою тискає. От раніше треба було підслуховувати, записувати, зараз воно все з собою тискає, не жодна проблема. Ну, де ще постійно видно, де вона знаходиться з точністю до 5 метрів, до 5 метрів. Ну, тобто, ми добровільно це тискаємо, будемо тискати ще більше, про нас все, все буде знати, але тобто, воно буде ставати більш прозорим, відкритим за принципом паноптикума, ну, такого постмодерністського, коли. Тюрма, от, картина паноптиком, яку вигадав французький постмодерніст, да, вона виглядала так, що це прозора тюрма, в якій кожна камера прозора. Uh-huh. Тобто всі бачать всіх, ти не можеш взагалі залишитися ніколи один. І спочатку на, на, надсмотрщик сидить і дивиться за, всім, за всіма, а потім він уходить, а люди вже настільки виховані цим, цим, цим жахом, що постійно поводять себе так, навіть якщо затемніть камеру, що він поводить так, нібито його хто, хтось постійно бачить. Оце ця небезпека існує, тобто тотальне відкрите суспільство, в якому не можна сховатися. Але і тоді можна буде обирати індивідуальний стіль життя. Людство ніколи, мені здається, не має сили в людстві, яке здатне позбавити нас ця, тяжіння до різноманітності. І не лише тільки, що я обрав свій стіль життя, живу як хіпі, а решта живе як фашисти, там, да, цифрові. А мова йде про те, що одна людина і протягом життя хоче мати різний стіль, або протягом дня хоче мати різний стіль. І от я думаю, що, скоріш за все, піде шляхом кастомізації. Все ж таки ми зможемо обирати, куди жити, куди жити і як, і яким, яким стилем жити. Тобто будуть люди, які відмовляються від медицини як такої. Будуть люди, які кажуть, що навпаки, от треба там з дитинства, на що на, з утроби матері медицина має слідкувати за тобою. І чим більше нам робота в пригоршні тої води, яку ти зараз п'єш, кожна склянка кожного дня, цим тим краще для тебе. Ну, тут різне буде. Це як зараз прививочники і антипрививочники. Звісно, буде певний, mm-hmm. певний тиск суспільний, але буде можливості уникати і так далі. Тобто воно буде, воно буде різноманітним і таким життя, і таким конфліктним. Тобто в, чому, в чомусь це буде той самий Афінський форум, як 2003 тисячі років тому. Це дві з половини. Ну, ми от минулого разу е, торкнулися якраз, е, озвучили це діполь, е, доля і воля. Доля і воля. От. І, тобто, ну, воля – це, це можливість вибору, а доля – там, ну, це… А доля – це обставини, да. Да. І, тобто, якийсь хтось формує. Тобто, в принципі, в, в принципі, в майбутньому це від нас залежить, і, ну, в, ну, і в тому числі зараз від нас залежить. залежить ми всім глядачам пропонуємо, пропонуємо вибирати своє майбутнє в майбутньому. Звісно, да, в майбутньому це... Тобто, більше по шляху волі. Тобто, доля вона все одно є. Доля там, ну, у нас наш цей комплекс жертви і тому подібне, який ну, приводить до цих всіх подій. Але тим не менш, ми можемо вибирати, можемо... чи ми лишаємося. Ми переродилися, ми вже не будемо попередніми українці. Тобто є тест Тюрінга, а буде тест скрипки. Полягає він в наступному: що коли ти бачиш якогось дизайнера майбутнього, ти одразу маєш його спитати: доля чи воля? Я, який дизайн ти, ти створюєш зараз в цьому майбутньому? 
це цифрова колебіль, яка насправді це цифрова тюрма? Чи ти, чи, яка ступінь свободи волі буде? Як я зможу вибирати? Чи можу я відключити будинок, наприклад, від, від глобальної мережі? На свій, свій, будинок, свій будинок або свою квартиру, яка слідкує за нами за всіма, і жити, uh-huh. жити, жити іншим шляхом? Чи це буде зобов'язальна категорія в тому майбутньому, який ти будуєш? І це дуже гарне, гарне перевірчене питання. Співвід... Або співвід... назові співвідношення, де там доля, доля долі, а де доля волі, наприклад, в твоєму проєкті майбутнього. І одразу по плодам ми знаємо цих дизайнерів майбутнього. Тобто, якщо є небезпека, якщо ми чогось ну, насторожено відносимося, то треба питати завжди по розподілу долі і волі в їх дизайні майбутнього. От я ще хочу такого тонкого моменту, коли ми ну, діємо, рухаємось вперед, в принципі, ну, у нас є ну, такий інстинкт, ну, там, контроль. контроль. І ми щось робимо, ми хочемо щось зробити, і у нас питання, як це зробити. У нас є якась ну, мрія, і ми, от, як це зробити, от, як там, ну, придбати автомобіль, там, як а, закінчити війну і тому подібне. От, а можливо, можливо, все ж таки технологія, вона ну, майбутньо, як мріяти. Не, не як зробити, а як, як правильно мріяти. Тобто, як, як, ну, правильно, ну, тобто спочатку, спочатку ми не робимо правильний план, і без цього плану ми починаємо ну, кудись рухатись, і у нас ну, так-сяк собі виходить. От, е... Чи ми маємо впорядковувати візіонерство? Це цікаве питання, тому що ну, існує думка, Неперевірено, що якщо людину звільнити, вона або і вивільнити творче начало, вона, вона обов'язково щось, щось на мріє сама. Чи варто керувати мріями? Ну, мабуть, якщо мова йде про практичну сферу якусь, соціально, політичну, економічну, то існують такі знання в машинки, скажімо так, які дозволяють зібрати людей і провести колективне візіонерство, ті самі розстановочні ігри і так далі. І так далі. А чи потрібно навчати, наприклад, маленьких дітей? бачити майбутнє. Тобто, чи має бути візія майбутнього кожного? Це величезне питання, до речі, дуже непросте. Треба видумати на цьому. Мене немає готової відповіді на це питання. Тому що, чи варто технологізувати передбачення майбутнього? Чи варто кожної людини ну, передбачувати майбутнє? В принципі, от є ж такі експерименти, така ну, групова медитація, наприклад, групова молитва. Молитва. Ну, воно да. ж тут же. Ну, ну, та, це, різні варіанти. Я різні. багато знаю, розстановочні ігри і так звані, і так далі. Але тут питання, чи ми передбачаємо майбутнє, чи ми, наприклад, об'єднуємо колектив на основі яких сакральних значень, які всі відчують під час групової медитації. Тобто сакральне, сакральне загальне, сакральне ціле, яке ми відчули, і зрозуміло, що ми колектив не, або актуалізована спільнота не просто так, а тому що ми до одного сакрального звертаємося і знаходимося з ним в відносинах. Яка там доля спілкування з майбутнім в цьому сакральному? Це кожного разу треба дивитися окремо. Технології такі існують. Більш того, є традиція, наприклад, будь-хто хто йде в музикальну або художню школу, він отрив... його навчають там технології мріяння, наприклад. Да? Тобто, uh-huh. якщо ти граєш в музичній школі, то, то, то ти починаєш чути майбутні звуки. Да? Тобто, як люди стають композиторами, мелодії ж немає, але ти її знімаєш звідкись. Якщо ти в художній школі, ти бачиш майбутні картини, і це, а кожна картина – це цілий світ. Тобто, ти, ти бачиш багато. У нас існують такі технології, але ну, це ж все-таки творча діяльність в узкому сенсі цього слова. Безпосередньо творча, то що називається. Але будь-яка людська діяльність, діяльність є творчою. Навіть не знаю, буду думати, я навіть в голову не, не приходив так поставити думку, тому що ну, весь, весь мой досвід каже, що да, передбачати майбутнє можна, я знаю технології багато, але це, це потрібно для військових, для державників, там, для, для футурологів як таких, там, для прогнозування. Чи потрібно кожного школяра навчати, створювати ці технології, не знаю, але думка дуже цікава, я, я подумаю. Е, у нас наші герої дуже часто е, лишаються непоміченими. От, ну, наприклад, в музиці, в музиці от, був такий геніальна людина. У нас ми носимося там, з іншими там, музикантами і тому подібно, світовими в основному, і, ну, і нашими там, іноді. Але от, був такий Василь Гонтарський, наприклад. Це реальний геній, який, який, він помер, і, а суспільство дуже любить померлих. І от можна було взяти цю людину і поставити на пантеон. Там. Це сучасний, да? Е, сучасний, да, він помер там, років 10 там, тому. От, геніальна людина, можна було ну, мати такий, ну, в пантеоні наших там, виконавців от, цю, цю людину. Українці це не зробили. До речі, у мене є мрія створити національний пантеон. 
Я не казав. Ну, от, потім у нас зокрема, був, підняти ті про кого ми знаємо. У нас був Василь Кожилянко, такий письменник, я його особисто знав, я перечитав, по-моєму, всі його книги, і я просто приїхав з Франції, я почав його читати, і він був, ну, скажімо, такий професійний футуролог. Він, він працював література, яка називається Запишу собі. політичне фентезі. Mm-hmm. От, політичне фентезі, і в нього є ну, там, саме його, там, ну, такий е- вискавичний твір, який називається «Дефіляда в Москві». Дефіляда в Москві? Так, mm-hmm. Дефіляда в Москві. Це означає, що Друга світова війна, е- українці перемогли в Другій світовій війні, і вони е- вони роблять парад в Москві, той парад, який ми знаємо, в 45-му році, я не пам'ятаю, якого травня він там був, не 9-го, там якогось іншого травня. Ні-ні-ні, він був пізніше. Так, да, але це, це саме українці. І, значить, і, значить, українці, і Василь Кожилянко. Кожилянко, так? Да, Кожилянко. Записав собі. Значить, що цікаво, от, ну, його футурологія така, така от, ну, воно... Реально треба це цікаво прочитати. Він в 90, на початку 90-х років це написав, на сьогоднішній день це дуже цікаво. Значить, Моск... Московія – це купа незалежних держав. Незалежних держав, більшість із них дружня Україні. Україні, що цікаво. І та конкретна Московія, от воно, воно а... коротше, ми трішки, зараз я трішки в сторону відійду, значить, Архетипи, архетипи от, е, е, ну, вони проявляються в казках українських. Там у нас коти горошко є, які у нас ще ну, колобок, до речі, там це теж українська казка. Це я, ну, там, воля, там, я від бабушки ушов, від, від дідуся, це українська казка. А, а в них там Єміля, Єміля дурак, якому все завжди, чи про золоту рибку, все дарма йде. От просто все дарма йде. От. І що цікаво, е, от, я коли їздив по Росії, там анекдоти, от, які анекдоти про хахлів у росіян, то такий архетипічний анекдот про хахлів, він є такий, що хахол там на городі щось, і там летить кукурузник і падає, падає йому в город, в город, і цей хохол там репу чеше і каже, ну, яка країна такі теракти. От, і ха-ха-ха, і вони дуже сміються, дуже, їм дуже смішно. І потім було про газ там якийсь, ну, ще менше смішних. А у нас архетипічний анекдот, архетипічний анекдот це, це от, е, давайте побудуємо цей паркан, і, а тепер заливайте бетон. Mm, да, 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 да. От, і у Кожилянку, я не пам'ятаю, яко, яких років, ну, я думаю, що це старий анекдот, дуже старий. І у Кожилянка, в нього ця територія, вона не називається, е, ну, там, Московія, там, ще щось там, вона не називається ні державою, ні, там, навіть, як метадержави, тому він це називає санітарна зона. Санітарна зона, тобто, в картині, футурологі... ну, в футуристичній картині Кожелянка, тобто, він пропонує, пропонує забрати у них можливість взагалі побудувати державу, тому що вони... Це якби теза завжди була росіян до нас, що ми не в змозі побудувати державу, тому що ми вам зробили Дніпрогес і тому подібне, а ви тут не можете навіть там ради дати, і тому вони сюди лізуть. А насправді, ну, це ми, ну, вони говорять про себе. І тобто Кожелянка в свої, своєму фентезі, він не дає їм можливість, можливість а, створити самостійну державу, тому що вони все одно якусь херню зроблять. От. І, і, і там е, потужна імперіалістична Україна, вона угнітає балалайшників і тих, хто танцює з ведмедями, які грають на балалайках, і він це дуже критикує, що Україна мусить м'якчіше ставитися, ставитися до, до от балалайшників. От е, як тобі така картина от, майбутнього? У Україні є величезна проблема, вона полягає в тому, що немає природних кордонів. У нас ж екс... міна закладена в екзистенційне відчуття, тому що Дуже важко будувати щось прочне, як Петр. І стали на століття, коли в будь-який час, з будь-якого боку може прибіжати Орда, в тому чи іншому вигляді. Угу. Якщо б ми не були оточені величезними ріками, або величезними горами, або щось там ешталт, тоді у нас степ, або лісостеп з будь-якого боку. От зараз ми оточені російськими військами з п'яти шестих наших територій. Від кута українсько-польського, білоруського кордону, от по всьому північному кордону, східному морі і навіть Придністрові. І у нас постійне відчуття, що ну, нічого, я перебільшу, звісно, але спеціально, щоб було більш зрозуміло, нічого більш, більш прочнішого, ніж 
мазанку не, не варто будувати, тому що мазанку mm-hmm. за, за два дні можна перебудувати, а будь-які шедеври або щось стали знесуть просто, або зі сходу, або з заходу. Це величезна трагедія України, тому що багато українців їхало проч шукати долю там, де можна прочно, прочно будувати, скажімо так. І це... ну, а, до речі, да. в Америці це, це теж да. такі, такі Америка, будинки, Америка... будинки, де там тайфун да. їх постійно зносить. Так, да, але Америка межує з Дуне океаном, з Мексикою та Канадою. Ми межуємо з тими, хто постійно намагався mm-hmm. і намагається, як ми бачимо, да, сюди прийти і втвотитися. Та сама проблема Росії. Сакральний екзистенційний жах, пов'язаний з відсутністю природних кордонів, примушував їх постійно йти до природних кордонів. Постійно. Тобто от там і міркувати категоріями територій і природних кордонів в час, коли всі міркують віртуальністю, польотами на Марс і так далі. І так далі. Тобто це, це відчуття, от, сакральне відчуття в колективному, в колективному підсвідомому такого масштабу і такого напруги, що ну, не, вожді не можуть на нього не звертати уваги і не будувати відповідну політику від нього, тим більше, що вони самі його відчувають, і самі є частиною цього народу. Тобто для нас треба вирішувати проблеми захисту, щоб ми тут почали будувати щось стали. А це означає дуже сильні збройні сили і дуже сильні спецслужби. Мілітаризована країна, ну як Ізраїль, інакше ми не виживаємо. Стосуємо, що стосується росіян? Значить, росіяни е, зараз перед вілкою знаходяться, або вони знаходять нову форму імперії, більш небезпечну на новому рівні, або вони розвалюються, тому що вони не, не можуть існувати, ніхто не знає, як існує Росія, ніяк імперія. Якщо вони розпадаються, то виникає наступне питання. Оці всі люди, які там залишилися в Москві, 20 Росії, де 20 кадирових і пригожених починають громадянську війну за розподіл влади, ресурсів, залишків і так далі, так, ядерна зброя. І вони всі, толпи голодних біженців, нещасних, діти з матерями біжуть сюди, к нам, через північний кордон або там інші люди, сотні тисяч росіян, які їдуть в Україну. Що з ними робити? Чи ми маємо їх оточити і не впускати взагалі нікого? Навіть жінок з дітьми, які там кажуть, ну заберіть хоча б дітей, бо, бо там жах на нас вбиває. Хай нас вб'ють, але дітей заберіть. Угу. Тому що ну, щось на кшталт евакуації з Афганістану, яку ми бачили до влітку 21-го. Угу. Чи це буде, чи ми скажемо, що ну да, окремі фахівці, або ну, там знали фігури проходити. Це вже ми да, да, да. торкаємось, як да, зробити, да, а ми да, зараз... Ну, тут питання, що мріяти, да, ну, тут питання то, що, щоб обезпечити Україну, тобто з іншими сусідами у нас більш-менш, щоб обезпечити Україну, звісно, треба вирішити московську проблему. Це головне питання mm-hmm. нашого майбутнього. В якому вигляді? Ну, то, що, що зараз кажуть іноземці? Ми не уявляємо себе світ без Росії. Ну, тобто не можемо, ну, я думаю, не можемо що нам, ментальну модель не можемо сформувати. Нам треба от зараз вирішити, mm-hmm. ну, чи взагалі ми вирішуємо цю проблему, да, і, і, треба, чи не вирішимо. А як вирішити? Як треба пропоную? позбути її імперської форми. От ти кажеш, що багато з цих держав дружні до України. Я допускаю, що в одній з гілок майбутнього є кілька купа дружні для нас держав, які ще у нас потребу... просять допомогу, просять протекторат, захист і так далі, і так далі. Але лише тільки після позбавлення імперської форми. Бо в будь-якому іншому вигляді, комуністична, ліберальна, фашистська, будь-яка Росія, це імперська форма. А головне питання цієї імперської форми – це володіння України або українське питання. Завжди. Ми приречені. Чому? Тому що ми ну, це боротьба за першість. Ми перші, а вони Каїн і Авіль, там, скажімо, або Ейсав і тот сам. Тобто Росія єдина держава, історичний центр, який знаходиться поза межами Росії, тут в Києві. Біг сюди, прагнення сюди буде, буде нескінченним. Або ми з ними постійно воюємо в тому чи іншому вигляді. Навіть не військовим шляхом, там інформаційним, дипломатичним, економічним. Або ми її позбавляємо перської форми, тоді, але тоді починається взагалі не лише нова історія наших з ними стосунків, а взагалі в світі нова історія. Я прихильник проактивних дій, ти ж знаєш. Я багато працюю з російськомовною аудиторією, практично лише на неї працюю, тому що я максимально зосередився і так далі. Тому мої зусилля спрямовані на російськомовну і на російську аудиторію насамперед, тому що я намагаюся керувати процесами в їх свідомому і підсвідомому. От. Ну, навіть у мене немає ПК, ПК відповіді, що, що нам треба зробити з Росією. Я розумію відповідь по замовченню, тобто треба ставати Ізраїлем, готовим бути до постійного протистояння військового. Зрештою, арабам знадобилося шість війн з Ізраїлем, п'ять, щоб вони зрозуміли, що Ізраїль військовим шляхом не здолати. І вони там, почали шукати, хто примірення, хто інших форм терористичних, наприклад, і так далі. І так далі. Але ми з росіянами, ну, можливо, не одна війна знадобиться, щоб, щоб вони зрозуміли, що марно нападати на Україну, на жаль. 
А краще запобіжник – це бути настільки сильним, щоб ну, вони навіть не будували плани, що можливості до військової атаки на Україну. Тому що головна функція армії – попередження війни, не війна. І якщо ми збудуємо таку умову, тоді у нас почнеться протиборство в інших формах – економічних, культурних і так далі. Чи готові до нього, наприклад, для, для боротьби культурних форм? Це величезне питання. Ну, от, наприклад, наочно воно вирішується так. Ми маємо залишити російську мову або російську культуру, або культуру українську на російській мові, хоч в будь-якому вигляді тут, чи ні. Чи ми маємо просто от, культурна стіна величезною висотою, вплоть до переведення, грубо кажучи, застосування таких запобіжників, як переведення на, на латинку, щоб вони просто не могли читати mm-hmm. нашу мову, а наші діти розучились читати глаголіці, скажімо mm-hmm. так, і так далі. То культурний бар'єр треба вибудовувати, чи ні? Якщо ми хочемо впливати, це одна відповідь на них. Якщо ми хочемо оградитися, це зовсім інша відповідь. А і друга відповідь, чи, чи ми здатні оградитися, чи не здатні. В общем, треба вирішувати. Але завжди визикає питання, хто суб'єкт, хто суб'єкт так, таких рішень? Хто, хто, які, хто ті дизайнери майбутнього, які це будують? Угу. Сучасні політики так не думають. Політика давно стала такою, що інтелект, Візія майбутнього і політика – це зовсім різні речі. Дуже небагато mm-hmm. залишилося в світі держав, в яких, mm-hmm. по-перше, є запит на інтелект в політиці, по-друге, на, на візіонерство майбутнього. Зараз картина майбутнього в світі взагалі дуже погана. 40 років тому було 4 чи 5 картин світу майбутнього, сьогодні – 2 максимум. Майбутнє як минуле, ну, Гаррі Поттер і все, все решта, тобто да, «Властелін колес», тобто, ну, ми, може, будемо з бластерами, але стан, стан відносин той самий феодально-магічний. Да? Або там невідома утопія чи антиутопія, що і так далі, і так далі. Ну, тобто, ну, саме про це думають китайці, про це думають американці, можливо, британці багато про це думають. Чи думаємо ми про це? Ні. От я мрію якраз зробити нашу країну такою, яка ну, думає, якраз і думає про майбутнє, да, яка думає про майбутнє і керує майбутнім, тобто хоче дизайнерить майбутнє і власне і своїх оточуючих, особливо північного сусіду, тому що якщо ми не будемо керувати їх майбутнім, наше майбутнє буде, буде погане і непередбачуване. Ми змушені це займати, займатися цим. Ну, от, е, я... Пропоную таку метафору, що Україна знаходиться на геополітичному розломі. Да, схід, ми на розломі плід знаходимо. От, і до сих пір, ну, якби по факту, дві світових війни відбувалися на наших теренах. І, ну, і раніше ця вся тусовка, можливо, саме із-за цього. Це як... Ці, як там ці плити, ну так, да, геополітичні плити, плити, плити вони, вони, вони розходяться, розходяться да, і да, тут така злазили. дірка, да, і там да, магма, там оце, оце всі діла. Можливо, ми зараз входимо в новий світ, коли інформаційний, навпаки, воно починає схід і захід зближуватися, і тут, де ми знаходимося, іде гора, скажімо так, піднімається гора. І от ця метафора, я тоді ну, якби хочу продовжити цю метафору, що якраз е- е- наша задача проактивно зайняти позицію в, цьому, в цій справі. У нас немає просто іншого виходу, як просто керувати цими процесами. І, тому, тому що буде, буде просто це продовжуватися. Оце на Але ми зробили тейтори. дуже цікаву річ, як на мій погляд. Якою може бути взагалі от українство майбутнього? Мені здається, що ми знайшли цивілізацію нового типу. Багато хто каже, ну а чому? Ну, тобто це, це що? От будь-які Україні, це, Украї, або українці зараз в Швейцарії виїжджають, або там, я не знаю, в Аргентину, або в Америку, вони одразу, по-перше, сходяться, по-друге, моментально домовляються, по-третє, негайно починають донатити на ЗСУ, так. допомагати і пересилати, і якось влаштовуються. Тобто мало хто так може. Зазвичай це мали, малі народи, які от, там, просто тримаються на родинних зв'язках. А ми не знаємо один одного, родинних зв'язків не маємо, але одразу... Да, і мені, да, євреї написали, так ми ж такі. Тобто це держава плюс діаспора. Ми такі, ні, є, є принципова відмінність. Українцям можна стати добровільно. Як на Запорожську Січ. Тобто ти кажеш, я хочу роздивити це образ життя і при, приєднуєшся до цих. Дуже багато людей, які за походженням не українців, обрали цей шлях. Тобто ми створили цивілізацію нового типу. А тепер виникає питання, а чи можна стандартними шляхами спланувати майбутнє для цивілізації нового типу? Для, або суспільства нового типу? Ну, навіть цивілізація нового типу. Можливо, у нас і майбутнє от буде якраз... іншим Хотів... і має бути сплановано іншими шляхами. Мене, мене прямо записано, нова технократична козацька держава. Да, так, так і є. Така, я, я, кажу, я називаю футор... свою концепцію футоросіччю. Я кажу або п'ятий проєкт, або футоросіччю. 
тобто, або ціла низка футоросічей. Ну, тобто, добровільне українство, я кажу. Тобто, ти можеш приєднатися, як за Запорізька Січина. Ці, ці а, діаспори, вони не тільки українці, там повна ще да, і да, аборігенів. Да, да. І вони діють, да, як, да, як, да. як І як головна кажуть. фігура – це технологічний інноваційний підприємець. Ну, тобто, підприємець в широкому сенсі цього слова. В культурі, в науці, там, в музикі і так далі. Тобто, це не лише Ілони Маски, а люди, які будь-якого прориву бажають. Ну, то от хочуть прорватися за, за, за межі, за, за горизонт піти, за обрій. І їх треба перетягнути всіх сюди і всіх зробити українцями. Тобто Україн... все буде Україна, це в тому сенсі, що ми маємо все, все зробити так, так як я ми хочемо. Я би сказав, що їм не обов'язково до, сюди до нас їхати. Ну, тобто, да, можна можна бути ні, там звісно, да. от зараз, зараз тобто, Юра Романенко, наприклад, робить багато включень якраз з українцями, які поїхали ну, або опинилися за кордоном, і як вони там влаштовуються. Дуже цікаві розповіді для тих, хто цікавить. Тобто людина в Австралії робить, поводиться як українець, робить мали, маленьку, і всіх навколо робить українцями за от, оцим нашим новим способом життя, яким ми винайшли навіть не спочатку війни, а після Харківської операції, коли ми перестали mm-hmm. бути жертвами, повірили в перемогу. Да. Ну, просто точно всі. Дуже швидко, дуже проактивно, дуже техногенно, да. дуже, дуже, дуже швидко всі нагоди. Ну, це от ми такі, ми в драйві, в драйві такі, да. постійно затяті, як я казав. От, от це от наш такий стан екзистенції. Казацькі архетипи проявляли екзистенцію. Є ще така, такий термін, він, по-моєму, в 18 столітті, да, в 18-му, 19-му, це геологічний детермінізм називається. Тобто це е, вплив місцевості на характер. І це якраз, якраз підтверджує твої слова, будь-хто, шотландець, ірландець, там, африканець приїжджає, він стає українцем. А у нас є, архіт... у нас є образ, смотри, байда. Хто такий байда? Це те, що йде з землі, оцей образ і породжує... Мамай, мамай. Тобто людина сидить на холмі або десь там під прикущі. Да? Конь пасеться, бандура, шабля значить, там, і костер ввечері. Зорі на небо і, і земля. І тут у нього є центр, в якому зустрічається та ідея, яка стоїть на цій території, система утворюючої ідеї, з енергіями, які йдуть з землі. Місто зустрічі людини, плюс вона якось обладотворяє по-своєму її. Оце, 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 про що ми казали, ми почали з цього внутрішнього центру. І те, що звідти виходить, те є, це і є українство, От, як на мене. Зустріч ідеї, стоящої над, над цим образом життя, і енергії, які йдуть знизу. Але Ідея і добровільне сприйняття, тобто питання, тут, тут же смотри, дивіться, геологія – це доля, а ідея – це воля. До речі, так. Да, та, да, та. Да. Тобто навіть в Австралії, коли геологія не та, або на Марсі, ти можеш бути українцем, тому що ти сприймаєш цю ідею. Угу. Але, а можна приїхати і зарядитися завжди тут десь на Кам'яних могилах, або на порогах, або на Хортиці, або де, де, де хочеться. Ну, у нас же ще, ну, я, я би це назвав, це ген е, свободи, ген волі. От, ну, тобто ми е, розмовляли е, минулого разу, так сталося, що були різні держави, і їм було цікаво, щоб ну, така була сіра зона, скажімо так, де формувався оцей ген свободи, а потім вони наймали, там, їх там, там співпрацювали там, чи воювали. Але цей ген свободи у нас просто, по-моєму, душі всіх, він ну, якби за... За... закріпився в нас. Ми багато ми казали, мали, ми час, з початку 91-го року ми казали про національну ідею, але її не можна знайти, встановити, її можна лише наткнути, наткнутися на нього, як кажуть. От ми зараз на зламі, нас поламали війна, і що проступило на зламі? Воля. Оце є настаща ідея. Що під час величезних випробувань приступає, то є на справжню ідею. Наша ідея волі. Вона тут, вона там, вона тут, вона в генах, де, де хочеш. Воля. От ми вільний народ. Ві воля як сила здійснити те, що ти хочеш. І воля, як свобода, робити вільне виявлення душі. От як я хочу. Там, хто в музиці, хто в науці, хто там, де, 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 де хто хоче. І це радо сприймається рештою. Тобто це купа актуалізованих спільнот. Людина може належати до деяких спільнот одночасно. Яка от з однодумцями, які розділяють цей драйв, цей конкретний драйв. Чи він існує 300-100 років, чи 3 дні, в, якому, в рамках якогось фестивалю, неважливо. Є драйв. Казантіп такий, який там, який, або Майдан, який Толока, ще є таке слово да, у нас, тобто який от веде на, на цьому, в цей час, на цьому періоді за, за цією зіркою. От це українці, це ми такі. Після перемоги, ну, в майбутньому, нам все одно потрібна держава. І ну, нібито, нібито ця воля, ген волі, він проти держави. От як, ти, як ти бачиш, от, ну, як вбудувати нашу волю в державу? Яка держава, ну, чи яка демократична, чи там, пластична держава мусить бути, щоб ми себе отак проявили? 
Це росіяни кажуть, що українці не здатні органічно, генетично не здатні до самоврядування. Тобто вони постійно цю думку проводять європейці. Вони кажуть, віддайте нам, ми їх впорядкуємо. Uh-huh. Навіщо вам це? Але ж ми в найгіршому випробуванні, яке ви лише тільки можна уявити, показали, що ми держава. І ми держава дуже цікавого типу. Тобто у нас же ж держава, це, це лише одна з гілок або одна з, з актуалізованих спільнот насправді. Тобто у наша, в наша країна це багато актуалізованих спільнот, багато футера тих носічей, а держава одна з них. Вона вирішує величезне завдання, тому що завдання загальної безпеки, загального... Це як хаб виходить, да, да? так? Так, як, як тобто... я сказав ну, на, на, на раді в понеділок, в Офісі Президента, це вискочило саме. Я навіть не, не намагався пожартувати, що держава має бути відповідальна перед своїми підписниками. Не розумієш, да? як, ну, як кожен блогер. От, у нас держава просто має, має певну кількість підписників. Хто хоче фоловити державу, да, він її підтримує, донатить, підтримує, там, спирається на неї і так далі. І таких має бути багато, тому що це наша нагальна цінність. Все ж таки розчинитися повністю не вдасться по Австралії і Бразилії. Ми маємо мати сакральний центр, сталу територію, яку ми захищаємо, з якою ми беремо ресурси, якому ми відроджуємо і так далі. Зрештою, це земля там, предків і так далі. І так далі. І, але наша держава завжди буде одною з актуалізованих спільнот, мені здається. І так буде розумітися завжди нами. І це дуже сильна штука, насправді. Дуже а можеш сильна. дати просто одну конкретну таку ну, відеокартинку? От, ну, там, як виглядає нова Україна? Ну, ну, там, ми їздимо всі на велосипедах, там, роботи. Ні, ну, ні, як, як, ні. Як, як... Це, це дуже квітуча земля, по-перше. Дуже квітуча, так. тобто суцільний дем такий на сад. Садок вишневий біля хати. Так, да, але дуже, дуже впорядкований, скажімо, дуже гарна територія. Ну, потім, це 20 або 30 техно, техномісць. Причому є театральне місце, є там фізичне місце, є космічне місце, є там, да, є там IT-місто і так далі. І так далі. А між ними на, на, це, на скоростний транспорт, на, так і мотається, да, там, там ну, це гіперлуп. на рельси, гіперлупи, все, що захочеш, там, що, там, що там буде для людства там, літаче. Дуже сильні потужні збройні сили, дуже потужні спецслужби, сучасні, надсучасні, сучасні Держава опікується лише обороною, міжнародною дипломатією, загальною інфраструктурними проектами величезними, тому що вони не окупаються, бо бізнес не може їм займатися, величезні проекти. Дуже багато чого віддано на місця. Тобто навіть культурна політика до певних меж, скажімо так, Соединені Штати України, то грубо Сполучені Штати України. Тобто кожна територія окрема в чомусь. У нас ж кожне село має власний герб, власні традиції. Ну воно в принципі так да. і є. Так і є фактично. Основі, є, да, фактично, фактично це є. треба проявити просто. Да, але проявити, да, дозволити проявити, скажімо mm-hmm. так. Ну тоді йдеш по Україні, кожне село має окремий герб. А якщо подивитися на, на сусідні райони або області, то вишива, рисунок вишиванок вишивана різний, похоронні свадібні обряди різні, там хотя в чомусь ядро є. Борщі різні. Певно, борщі Різні, різні і так далі, і так далі. Да. І оце і гарно, от так і має бути. Ми як Австрія, тобто позолочена, німці ж називали в Другій світовій, знаєш, да, Україну, позолочена Австрія, вони казали. Так, да, так, да, так. Да, да. тобто, вот. і, і, тобто у нас є щось спільне, от, прагнення до волі, а є щось з кожного своє, і він має від як. А щодо тих місць, ну, міст, які зруйновані, от, які прийдеться би відбудовувати з нуля. Так, від, от там гарно, гарно. Там якраз гарна починає. можливість якраз збудувати починає. щось нове технологічне, да, mm-hmm. тому що да, ну, це от якраз при, там же ж зруйновано попередній технологічний поклад, тобто можна одразу будувати новий. У нас, на жаль, мало часу. Ну, просто да, це, це до, до нової зустрічі, та, що тоді, називається. Да. Тоді ну, от така е, твоя порада, твоя порада от, ну, от, стосовно, як ми починали бесіду, Стосовно, як планувати, ну, тобто це вже технологія ну, приватної фоторології. Дуже просто. Як, як нам, Картинка як нам... не має бути логічною. Не має? Не має бути логічною. Так. Картинка не має бути здійсненою навіть. Картинка має вдохновляти, надихати. Так. І єдине і головне завдання – надихати. От звісно, що ми можемо там в голові збудовувати. Ну, це відчуття да. мамая. Да. Відчуття, яке... відчуття, що хочеться туди uh-huh. всім своїм, всім своїм uh-huh. своєю сутністю. Стан Він... мамая. Стан так, мамая, так. Да. Звісно, що життя внесе свої корективи. Звісно, що є картинки інших людей, які доведеться узгоджувати там, і, так далі, і так далі. Звісно, що збудувати утопію не вдасться і царство Боже на землі. Але ми маємо, можемо до, до цього постійно прагнути, залишаючись реаліз... реалістом. Наша сьогоднішня розмова, скоріше, про баланс. І от зрозуміти, де моя воля в цій картинці, а де доля, яку я маю здійснити, або я в такі умови поставлений, це от і є виклик для кожної окремої людини. От я візіонер, я, я бачу от цю суперфуторосіч, да, Україну, там, Україну космоса. Я знаю, що бачу? 
Десь там іде висадка на спутники Юпітера, якісь космодесантні отряди, і наші хлопці, які там от, з вусами, да, з оселеціями кажуть, що там з надписом там, Русь, Україна, або щось таке, кажуть що французам або американцям, давайте ми перші. Вони питають, чому? Тому що дуже небезпечно. Тобто вони наслідують Святослава Хороброва, да, mm-hmm. космічні боти, висаджуються mm-hmm. перші, кажуть, ми перші підемо. Руси, українці, або українці підуть перші. Ну, от таке, не лише на землі. І, і от треба надихатися. Картинка майбутнього має надихати. А потім, звісно, включає там, правополушарне, да, ліве полушарі, яке рахує, підраховує, вважає, що можна зробити, що не можна, якими шляхами. Транзит – це інша справа. Дизайн – це інша справа. Найперше вона має надихати, щоб було за чим жити. Хотілося туди всім всі своєю сутністю. От тоді це працює. Оце. А потім ми все поміркуємо, як раціонально це зробити. Бажаю всім відчути свою долю, реалізувати свою волю. Дуже дякую. Дякую на взаємо. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.